äh, erzähl uns einmal, wie das äh, jetzt bei uns an der Schule abgelaufen ist, in der MS St. Peter Nordersbach. Ähm, in der ersten Phase des ersten Lockdowns musste man tatsächlich ein bisschen improvisieren. Wir hatten zwar Office 365 A1 Lizenzen, wodurch die Schüler E-Mail-Adressen der Schule und so hatten, aber ähm, wirklich flächendeckenden Zugang zu Videounterricht gab es nicht. Das bedeutet, wir mussten im Zeitraum eines Wochenendes eigentlich das gesamte ähm, Google Workspace for Education eigentlich aus dem Boden stampfen. In der ersten Phase nicht ganz über den offiziellen Weg als registrierte Schule, weil der Weg länger dauert eigentlich. Aber wir konnten sicherstellen, dass nach äh, Beginn des Online-Unterrichts alle die Möglichkeit hatten, an einem Videounterricht teilzunehmen. Das heißt, wir haben von Anfang an eigentlich eben mit Google Classroom gearbeitet, für die Aufgabenverteilung und für die Videomeetings unterschiedlich. Haben manche zu Beginn mit Zoom gearbeitet, weil es noch keine schulweite Lösung gab. Und ähm, mittelfristig war es dann auch so, später natürlich ähm, hat alles über Google Classroom und M, ähm, also über Google Meet funktioniert. Und MS Teams haben wir eigentlich von Beginn weg nur für die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen genutzt. Das heißt, wir sind eigentlich immer zweigleisig gefahren und bis heute eigentlich sehr zufrieden mit der Entscheidung, ähm, aufgrund, verschiedene, aufgrund verschiedener Kriterien. Und man muss ja dazu sagen, wir haben ja auch einen ähm, neuen Stundenplan sozusagen gemacht, eben für äh, wirklich die Videostunden. Das heißt, wir haben uns ja wirklich darauf verlassen müssen, dass auch ähm, eben diese Kommunikation auf diesem Wege gut funktioniert. Äh, selbstverständlich kann man da dann nicht sicherstellen, dass äh, wirklich das Internet auch bei jedem funktioniert. Aber auf das haben wir natürlich keinen Einfluss. Gell? Mhm, genau. Ähm, was du das noch, wie das war, ob wir uns ähm, wirklich als Kollegium dafür entschieden haben oder war das einfach zeitlich auch so notgedrungen, dass wir dann so kommen, wir einigen uns auf, äh, auf Classroom und auf Meet, also auf die Google-Produkte? Ähm, genau, also das mit Google war eine relativ schnelle Entscheidung, denn es ist klar, auf den ersten Blick ersichtlich, dass MS Teams durch seine Struktur und seine Oberfläche man sieht, es kommt aus dem Unternehmensbereich. Ich finde, es ist nicht so intuitiv und so optimiert für Schulkinder wie Google Classroom. Das versuchten wir dann im Kollegium praktisch klar zu machen. Es gab eigentlich keine Abstimmung, was nachträglich auch ein bisschen kritisch beäugt wurde, weil es zu den Diskussionen kam, warum ist es dann Google Classroom geworden. Aber im Nachhinein war glaube ich, mit der Entscheidung jeder zufrieden, weil Google Classroom einfach sehr, sehr gut funktioniert, sehr intuitiv funktioniert, manchmal etwas, äh, etwas träge ist, aber von der gesamten Bedienungsoberfläche ist es einfach aus meiner Sicht, bin ich absolut überzeugt davon, die bessere Lösung für die Schule. Gleichzeitig ist MS Teams durch seine Struktur wieder die bessere Lösung für die Schulorganisation. Und deswegen habe ich mich immer stark gemacht dafür, dass wir trotz dieses Erlasses, dass man sich doch auf eine Plattform ähm, konzentrieren sollte, dass wir als Schule immer mit beiden Plattformen gefahren sind. Lehrer-Schüler-Kommunikation, Google Classroom, Lehrer-Lehrer-Kommunikation oder Schulorganisationssachen äh, ähm, mit MS Teams. Die Entscheidung grundsätzlich war eben keine direkte Abstimmung und ich glaube, in Not gedrungen musste einfach schnell was passieren. Im Endeffekt konnte dann jeder damit leben. Und wir haben ja im Vorhinein haben gewisse Kollegen ja wirklich ähm, diese zwei Portale sozusagen intensiv ausprobiert und die meisten, die sie wirklich damit beschäftigt haben, waren dann natürlich auch eben für Google Classroom bzw. Google Meet. Genau. Ähm, und uns war eben ganz besonders wichtig, dass, dass es sowohl von den Lehrerinnen eben gut bedienbar ist oder eben intuitiv bedienbar ist, ähm, sowie von den Kindern. Weil genau. im Endeffekt haben wir da wirklich ja auch Erstklassler dabei gehabt, die, die kaum irgendwas mit, äh, mit digitalen Medien bzw. mit Endgeräten zu genau. tun hatten. und deren Eltern noch dazu. Umso weniger oftmals und genau. äh, wir wollten halt wirklich auch äh, Tools da mit einbeziehen, mhm. ähm, man im Endeffekt, dass man wirklich den Bildschirm teilen kann, sei es jetzt eben direkt vom Laptop oder eben äh, vom iPad von mir aus. 
ähm, dass man eben wirklich parallel Dinge mitschreiben kann und dass die Kinder das wirklich eins zu eins auch so ähm, sehen und auch abschreiben oder mitschreiben können. Genau. Wie war das in deiner Erfahrung? War dann das Tool für alle Schüler geeignet? Oder was glaubst du ist wichtig, dass ein Tool für möglichst viele Schüler funktioniert? Ich habe zum Beispiel diese ähm, Aufzeigefunktion sehr praktisch gefunden. Also wenn man wirklich größere Klassen also in, in einem, einem Meeting Video hat, Meeting genau, mhm. äh, wenn man eine Klasse von 22 Schülern in der, äh, im Meeting gehabt hat, dass man wirklich ähm, sozusagen die, den Kindern sagt, sie sollen sich im Vorhinein stumm schalten und wenn sie etwas äh, zum Unterricht beitragen möchten, äh, nutzen sie eben diese Aufzeigefunktion. Genau, so wie zur Hand. Ja. Genau, und ich habe dann zum Beispiel eben äh, immer das iPad benutzt, habe ähm, zum Beispiel im Deutschunterricht äh, Texte geschrieben oder eben Lösungen mitgeschrieben. Die Kinder haben das wirklich mhm. direkt mitverfolgen Technisch können. Technisch bist du mit dem iPad dann als zweiter Nutzer eingestiegen, Genau, also oder? ich bin als zweiter Nutzer mit eingestiegen, ähm, habe das dann auch so benannt gehabt, dass dann jeder gewusst hat, okay, das ist jetzt mein iPad und das andere Gerät ist mein Hauptgerät, von mhm. dem ich eben jetzt sozusagen streame. Und ähm, das war eigentlich immer selbstverständlich und auch mhm. spätestens nach dem zweiten, dritten Meeting auch für die Kinder absolut mhm. leicht genau, verständlich. Genau, aber das wäre die nächste Frage. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis alle mit dem Tool gut umgehen konnten, beziehungsweise wie lange dauerte die Umstellung vom Unterricht vor Ort zum Virtuellen? Vielleicht sollte man das splitten in die Perspektive Schüler und Kollegium. Ja, von den Lehrern aus, ähm, was teilweise schnell erledigt. Also ich glaube, die, diejenigen Lehrerinnen, die wirklich technisch versierter sind, haben sie da viel leichter getan, dass sie dann sagen, jetzt statt vor der ganzen Klasse zu sitzen, sitze ich jetzt vor meinem Laptop und die Kinder von zu Hause aus schauen mir zu. Ähm, aber ich glaube, gewisse Kolleginnen haben dann auch vielleicht Probleme gehabt, einfach sie das anzugewöhnen, dass sie jetzt eben nicht in die Schule fahren müssen, nicht vor den Kindern jetzt so face-to-face -face unterrichten, sondern wirklich einfach in den Bildschirm sprechen. Auch wenn manche Kinder dann eben nicht die Internetverbindung gehabt haben, dass sie dann auch ihren Bildschirm eingeschalten haben können, dass man wirklich das mhm. Bild sieht. Wie war das bei dir? Naja, also bei mir war nicht nur mein eigener Unterricht zusätzlich, ähm, da ich mir auch in der Schule um diese gesamte Technik kümmern musste und noch kümmere, wann für mich schon viele Fragestellungen, die an mich herangetragen wurden. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es bei manchen sehr lange gedauert hat, bis Basiskompetenzen dahingehend da waren, so Selbstverständlichkeiten. Also wie starte ich ein Meeting? Wie erstelle ich eine Aufgabe? Wie sammle ich die Aufgaben ein? Wie kann ich etwas korrigieren, auch wenn ich keinen Stift habe? Wie nutze ich auf Classroom die Kommentarfunktion, um sinnvoll äh, Fehlerbereiche zu kommentieren oder so. Ähm, mir ist vorkommen, dass es da sehr lange gedauert hat. Vor dem Hintergrund sehe ich aber das positiv, weil durch das Distance Learning viele gezwungen wurden, sich mit dem zu beschäftigen. Aber ich war teilweise mehr damit beschäftigt, eigentlich die Systeme so weit ähm, am Laufen zu halten und vor allem auch äh, Anleitungen zu verfassen für das Kollegium, damit jeder Schritt für Schritt weiß, wie er reinkommt. Und zwar nicht nur die Schüler, vor allem auch die Lehrer, die ja dann ein Meeting starten mussten, den Kurscode noch und auf Classroom. Das war ja ein Workflow, der sehr gut funktioniert hat. Den Kurscode dann ein paar Minuten vorher auf Classroom posten und auf die Schüler warten. Und die haben ja dann je nach Stundenplan dann immer wieder die Classroom-Kurse und dann auch die Google Meet Meetings gewechselt. Also ich denke schon, dass es lange dauert hat und ich bin mir selbst heute noch nicht sicher, wo Classroom ganz selbstverständlich auch zu unserem Präsenzunterricht gehört, wie auch Meetings, wenn wir hybrid oder so arbeiten. Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob wirklich jeder komplett firm ist mit allem. Würde ich noch, würde ich nicht hundertprozentig bestätigen wollen. Ähm, konnte mit dem, äh, mit dem System kooperativ gearbeitet werden, beziehungsweise habt ihr kooperativ gearbeitet, vor allem du in der Fachgruppe Englisch oder Deutsch? Direkt kooperativ hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich arbeiten können, weil das Tool ähm, für, diese gemeinsame, äh, für dieses gemeinsame Whiteboard ist erst später eigentlich freigeschalten worden. Ähm, das heißt, aber, mit gemeinsamem Whiteboard ist gemeint ein geteilter Bildschirm, genau, wo alle Watts, Kinder wo quasi alle mit dabei Zeit können. Gleich schreiben können. Genau, genau, so ist es. Ähm, aber wenn man wirklich kooperativ arbeiten wollte im Unterricht, hat man dann auf andere 
Webseiten oder Tools zurückgreifen müssen, die man dann eben ähm, entweder über den Bildschirm geteilt hat oder dass die Kinder mhm. den Link erhalten Welche haben. Welche externen und dann dann Tools habt ihr da genommen, vor allem in Englisch oder so? Kannst du Beispiele nennen? Naja, im Endeffekt äh, gibt es ja mehrere Webseiten, auf die man zugreifen kann. Ähm, und da gibt es wirklich äh, zahllose Seiten. Äh, sei es jetzt, wenn man zum Beispiel gemeinsame Antworten sucht, dass man Answer Garden nutzt oder mhm. dass die Kinder das eben wirklich grafisch dargestellt bekommen. Oder Live-Worksheets. Oder Live-Worksheets, wenn man, ja, wobei das eher weniger kooperativ ist in mhm. dem Sinne, aber natürlich können die Kinder sich dann selbst überprüfen. Mhm. Ähm, die Ergebnisse dann direkt sehen, mhm. woran sie arbeiten müssen. Hast du mit Kahoot auch gearbeitet? Äh, ich habe teilweise Virtuell. mit Kahoot gearbeitet, aber ich habe das äh, gar nicht so gut empfunden, weil einfach die Übertragung nicht bei jedem funktioniert hat. Mhm. Also wenn ich die, die Fragen dargestellt habe, haben sie ja gewisse Anzahl Sekunden Zeit, dass sie antworten können bei manchen ist es oftmals nie angekommen, weil das Bild kurz ausgefallen ist, eben aufgrund der Internetverbindung. Mhm. Mhm. Also das habe ich dann eher weniger mhm. wirklich ähm, verwendet. Wenn wir es also zusammenfassen, warum es bei uns an der Schule letztlich so gut geklappt hat und wir nicht nur unbeschadet und ich glaube sogar sehr gut durch alle bisherigen äh, Distance Learning Phasen gekommen <lacht> sind, ist dann bei uns wahrscheinlich das breite aufgestellt sein mit zwei gut funktionierenden Systemen, dann die gute technische Ausstattung bei uns im Durchschnitt unserer Lehrpersonen, dann ich denke auch die, die Hintergrundarbeit, was vorher schon passiert ist mit Office 365 und so, dass da schon das Arbeiten ganz normal war mit offiziellen Schuladressen und auch Google Classroom, weil es sich einfach etabliert hat und herausgestellt hat, dass es nicht viel gibt, was man mit Google Classroom nicht gut machen kann, oder? Würdest also gerade als, als ähm, sagen wir mal, ja, Hauptfachlehrerin, weil ich ja Englisch und Deutsch unterrichte, ich mir, war, war mir das eigentlich schon sehr wichtig, dass sie a, direkt ähm, Aufgaben, die hochgeladen werden in Google Classroom, auch direkt zum Beispiel am iPad korrigieren kann. Äh, hat natürlich gewisse Einschränkungen, aber hat mir wirklich den Alltag total erleichtert, weil man, ich, ich habe wirklich 20 Stunden nur Hauptfächer gehabt und da trudeln dann natürlich zahlreiche Texte ein, die, die man so jetzt nicht gescannt und äh, wieder korrigiert hochladen möchte. Und dann nimmt einem wirklich, ähm, das nimmt einem viel Aufwand ab, mhm. auf jeden Fall. Aber es lässt sich zusammenfassend sagen, ähm, die Tools bieten sehr viel, aber ohne das Know-how und ohne die eigene technische Ausstattung sind die Tools eigentlich, eigentlich nicht viel wert, wenn man sie nicht mit dem Umfang nutzt, wie sie, so ist es, ja. wie sie nutzbar sind. Ja, die Deswegen. Tools muss man ja an sich jetzt, ähm, abgesehen davon, welche Tools es jetzt direkt in, in den Google-Produkten gibt, ähm, die, die muss man einfach direkt implementieren. Also, mhm. äh, du musst schon ein gewisses Wissen darüber haben, was aktuell naja, was man verwenden kann und mhm. was es online eben auch gibt, mhm. ähm, wo man angemeldet sein muss, wo man registriert sein muss. Also die, die genau, Dinge muss man und, immer bedenken. Und da muss man abschließend auch noch sagen, wer das nutzen möchte, wenn man als öffentliche Schule äh, Google Classroom nutzen möchte, muss man die Schule für Google Workspace for Education registrieren. Mhm. Das ist ein nicht unaufwendiger Prozess, nimmt fünf bis zehn Tage in Anspruch, müssen verschiedene Schritte abgearbeitet werden. Darum habe ich mich gekümmert. Das hat aber doch eine Woche gedauert, bis alles durch war, weil man als Lehrer einer öffentlichen Schule, und das ist vielen nicht bewusst, Google Classroom sonst nicht nutzen darf, wenn man nicht dieses Workspace for Education hat. Und wenn man jetzt als privater Gmail-Account-Nutzer einen Google Classroom-Kurs erstellt, muss man am Anfang auch bestätigen, dass man diesen nicht innerhalb einer öffentlichen Schule nutzt, weil andere Datenschutzrichtlinien herrschen. Und nur wenn man Workspace for Education hat, sind die Datenschutzrichtlinien so streng, dass sie auch unserer DSGVO, aber vor allem auch den Datenschutzverordnungen, wie sie bei uns in der Schule gelten, ähm, entsprechen. Mhm. Und das ist ganz entscheidend. Und jetzt dann natürlich mit den iPads für die Kinder oder die Verwaltung über Intune, jetzt ist es noch einfacher, weil jetzt auch die äh, Schul-E-Mail-Adressen gleichzeitig Apple-IDs der Schüler sind, die DSGVO-konform genutzt werden können und wir somit auch auf den iPads direkt jetzt Google Meets als App drauf haben. Und sollte es wieder zum Distance Learning kommen, 
eigentlich alle perfekt vorbereitet sind. Eigentlich schon. Aber letztlich kann man sagen, es funktioniert nur so gut, so gut die technische Ausstattung ist und so gut die Lust der Lehrpersonen ist, sich mit dieser technischen Ausstattung auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall, das würde ich auch so sagen. Gut, danke fürs Gespräch. Ich sage danke.